ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಮುಖಗಳಲ್ಲೂ ಕಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಇದು ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕಿಡ್ನಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟು ಬರೀ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರನೇ ಪರಮ ಔಷಧ ಔಷಧ ಓನ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ಮಹಾಮೃತ ಅಮೃತ ಮಹಾಮೃತ ಅಮೃತ ಮಹಾಮೃತ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಫಿಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ರಾಜು ಅವರ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಭಯಾನಕ ರೋಗ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾವೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಗುಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ರಾಜು ಅವರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಭಯಂಕರ ರೋಗ ಇದು ಬರಬಾರ್ದು ವೈರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಒಂಥರ ಸಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಮುಖಗಳಲ್ಲೂ ಕಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಫ್ರೋ ನೆಫ್ರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು ಇದು ವರ್ಲ್ಡಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡೇ ಇರೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆದರೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಐ ಎಸ್ ಇದ್ದ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗಂದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಫ್ರೋಲಜಿಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅವರು ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದು ಹೇಳಿದರು ನಾಲ
ಆ ಶ್ಲೋಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಜೋಶಿಯರ್ನವರು ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ನನಗಂದರು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ತಲೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೊಳಕ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತೆಗಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರೀಟಿನೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ತೆಗಿಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಹಾರ ಏನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಆಹಾರನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇದು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಒಳಗಡೆನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಏನು ಏನು ತಲೆ ಕೊಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಆರ್ದರೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಏನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಮುಗೀತಿನ್ನ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಆಹಾರ ಅದೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಅದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಬರೀ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋವರೆಗು ಸೊ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಗ್ಲೋಮಲಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಐದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಇದು ಏನು ನಾನು ಬರೀ ಅಚ್ಚೋಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕಿಡ್ನಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟು ಬರೀ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಡ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಇದು
ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ರಿಜುಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಾವಂತೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮನೇನು ತಲುಪ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತೈತೆ ಈಗ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡತ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಊಟ ಆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ ಐತೆ ಹೌದು ಅದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವಾಣುಗಳು ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮೆಂತೆ ಕಾಳುಗಳು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ ಆಹಾರ ಏನ್ ಬೇಕು ಕಿಡ್ನಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಜುಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯ್ತು ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಕೆಬರಿಂದ ಎಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ತರಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದನ್ನು ಆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ವಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿದೇನು ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಓಟೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಸ್ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಓಟೋಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಸೈಡ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮಾಡ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಏನ್ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಅದು ಬರೀ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದೇ ಆಹಾರ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅವ್ರ ಗುಣ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಂತ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನು ಒಳ್ಳೇದು ಓನ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಐದು ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಗೆ ಉಪ್ಪು ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸೊ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕೋಕೋನಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋ ಎರಡೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಏನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಫ್ರೋ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊಪ್ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಳ್ಳೇದು ಹೌದು ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿನ ಅದು ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ
ಬಿ ಪಿ ದು ಶುಗರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದವರು ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬರೀ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ ಇದೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಟ್ರೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರದಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಹಾರ ಇದೆ ಅದೇ ಔಷಧಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು ಇವಾಗ ಅದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇದು ಕುಡಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಏನ ಅವ್ರದ್ದು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಂತು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಬಂತು ಈಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವಿವರ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅರವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬಿಯರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗಿ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಅಥವಾ ಮೂರ್ ಸರಿ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನೋ ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಜನರಲಿ ನಾನು ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹೇಳುದು ತಪ್ಪದು ಆಮೇಲೆ ಬಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾಮೃತ <laughs> ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಮರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಆಚೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಔಷಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಹಾರ ಫಿಶ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಯಾವ ಶೋತರು ಇದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಫಿಶ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಏ ಇವತ್ತು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಿಶ್ ಕರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ತೋರಿಸ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಡೈರಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೈರಿಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಲ್ಯಾಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಯಟ್ರ್ ಅಂತ ಇದು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಿಶ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅದಿದಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಾನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಹಾರದಿಂದ ಎರಡನೇದು ಬಿ ಪಿ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಹಾರದಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾ ಅವೆರಡು ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಿವೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ 
ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ